我肚子疼。啊！你告诉妈妈哪里疼啊？这里，这里。是吗？彤彤，爸爸带你去医院。等一下，彤彤，告诉妈妈，肚子疼是哪一种疼法呀？我也不知道，反正就是肚子疼。那会不会像上一次拉肚子一样，这里绞着疼啊？那，应该就是吃坏肚子了，没有多大问题。我们先去来一个臭臭，好不好啊？啊，嗯，好了，快走，走来。妈妈，快点儿！用力起，来，加油！一二三，用力，再来一次，再来一次啊！嗯，哎，爸爸，拉完了。拉完了呀，嗯，啊好，撅屁股，妈妈给擦一擦啊。好了，要不要帮忙？啊，没事儿。阿桑，啊，哎，带他出去吧。来了，哎，彤彤来，好点了吗？好一点了。没事了吧，彤彤？来。你在做什么？哦。没事了，彤彤应该就是吃坏肚子了，可能是烤肉没熟就吃了，没大碍的。彤彤平时消化不太好，所以我每次不会给她吃太多。还好我随身带了治消化不良的药。如果明天彤彤还难受的话，把这个药再给她吃两片就好了。原来是这样啊！不好意思，真的是我太疏忽了，所以才才让彤彤拉肚子。没关系了。嗯，要没什么事儿，我就先走了。嗯，要不然这样好了，不行的话，你今晚就住在这里吧。啊？我是怕，万一彤彤半夜不舒服，你也方便照顾她。啊，嗯，那好。吴小姐，请慢用啊！辛苦了。哎，厉先生，您要的睡衣啊，我已经放到客房去了。好，谢谢。哎，是新的。啊，谢谢啊，没关系。彤彤呢？他今天有点不太舒服，我让他吃了药，就在这边先睡了。你怎么随便让他在外面留宿过夜呢？这是我的房子，怎么能算随便过夜呢？总之，我希望以后这样的事情少发生。我睡了。刚才，是利伯母啊。嗯。你们之间一直是这样吗？嗯。我怎么从来都没有听过你提起你父亲啊？哦，我不是有意要打听你的私事的啊，对不起。没关系。其实我小时候跟彤彤一样，没有父亲。我母亲跟我父亲谈恋爱的时候就有了我，后来我爸喜欢上了别的女人，他就跟她结婚了。我妈被抛弃以后，从此她的性格就变得比较偏激。我相信你已经领教过了。我妈生下我之后，就再没有结婚。所以我后来，随我妈妈的心。那，你是怕彤彤和你一样恨自己的父亲是吗？说说你家吧。我们家很普通啊，没什么好说的。但是我想听。我妈妈是个幼儿园老师。所以我比较喜欢小孩子。你爸呢？我爸爸是个工程师
他以前对我要求特别严格，如果我考试考不到前三名的话，他就会发脾气，然后会严厉的批评我。你没有其他的兄弟姐妹吗？没有。那你是什么时候认识我的？上大学的时候。你是我的希望。我就希望我能变得像你一样优秀。那次事故，我见到你本人以后，我又希望能变得像你本人一样善良。大学毕业之前，我就有了一个机会，我我可以去历史集团实习，在那儿我又遇见了你，所以我就希望。能有更多的机会来了解你，也希望。好，谢谢，再见。李总，有位陌生的客人在会议室等您。陌生的客人，男的女的？女的，她已经在里面等了很长时间了。有预约吗？没有，但她说李总是他们一家的救命恩人，一定要当面答谢李总，并把那天李总垫付的钱亲自归还。请他到我办公室来。是。李总，人来了。哎，谢谢啊，大姐。这位呢，就是我们李总。哎，大姐，来来来来。李先生，我是那个大晚上您救助的老人家的女儿。如果没有您，我妈妈可能就……我代表我们全家人谢谢您，您的大恩大德，我们这辈子都记住了。哎，哎，你不要这样，大姐，来来来，起来说话。我妈妈得到了及时救治，身体已经好多了。我弟弟一直说要好好感谢厉先生和那位大妹子，可是那天，你们连名字都没有留下，我们都不知道该到哪儿去找您。直到昨天，我们在报纸上看到了您，看见这个，我们才知道，您是一家公司的大老板。我们从报纸上找到了您的公司，这是那天欠您和那位大妹子的医药费。你还是留着吧，拿上吧。要不然，要不然这样，你就当做给老人家补补身体。这可不行，这钱您一定要收下。虽然我没念过什么书，可是我妈妈从小就教育我们：滴水之恩，当涌泉相报。这个钱一定要还给您。大姐，不然这样好了，如果你一定要坚持，我收下这个钱。那请你把这个钱捐到我的基金会去，将来可以帮助到更多的人，好吗？好吧，那就听您的。这是我们家那边的土特产，您要是不嫌弃的话，就拿回去让大妹子尝尝，收下吧，尝尝，很好吃的，收下吧。谢谢啊，谢谢。哎，拿着啊，我收下。谢谢，我知道，你也不需要我们什么回报，那我就祝您好心有好报，好人一生平安。那我就不打搅你们了，再见。哎，大姐，这边走。哎刚才来的那位大姐，我给送下去了。太感人了，你说我怎么就没有遇到这事儿？林特助，哎，你是不是想要多放几天假？我不是没假放了吗？呃，李总啊，你最近没事吧？阴晴不定的。哎，当我什么都没说啊，林特助。啊过来，我这边有事儿，我先走了。